La Escuela Infantil Primeros Pasos de Calamocha cuenta con un nuevo reglamento que ya está en vigor tras publicarse en el Boletín Oficial de la provincia el pasado 4 de mayo. Este nuevo documento pone de manifiesto varias novedades para este centro infantil como es la ampliación del horario mínimo. Una de las mayores novedades es que se amplía el horario mínimo de 4 a 6 horas. Esto también conllevará un aumento en la tasa que ya se dirá posteriormente cuando se aprueben las tasas que todavía no, no están. Y luego el servicio de velas tardes se abrirá siempre y cuando haya demanda para ello. Relacionado a esa aprobación de las tasas, una vez se lleve a pleno municipal, se está trabajando en ofrecer una nueva opción de pago para aquellas altas que se realicen una vez pasado la mitad de mes. Lo que ha cambiado es que antes, si tú te apuntabas, por ejemplo, el día 16 del mes, tenías que pagar el mes entero, mes completo, y ahora si te apuntas a partir del día 15 se lo pagarás medio mes. Sí que estamos pendientes de la aprobación de tasas, o sea, no es nada definitivo, pero sí se está trabajando en eso. Los servicios que ofrece la escuela Primeros Pasos también contempla modificación en sus horarios. Hay un cambio también de horarios, el horario de madrugadores será de 8 menos cuarto a 9 de la mañana, el horario lectivo será de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el horario completo será de 8 menos, 4, menos cuarto perdón, a 4 menos cuarto de la tarde. Hasta el próximo 15 de mayo tienen de plazo los usuarios de este servicio que quieran continuar el próximo curso académico y que deberán confirmar y reservar la plaza. En el caso de nuevos usuarios se abrirá el plazo de inscripción desde el día 15 de mayo al 31 de mayo para solicitar y reservar así dicha plaza. El plazo de, de nuevas altas, de nuevas matrículas, desde el día 15 de mayo hasta el 31 de mayo en junio se, se, se sacará las, el listado de, las, de los niños admitidos y luego en septiembre tendrán que venir a hacer la matriculación, que una novedad es que tienen que venir con, con la autoliquidación, o sea, tienen que pagar el recibo antes de venir aquí a hacer la liquidación y aportarlo aquí con toda la documentación que se les requiere una vez vengan, vengan a hacer la matriculación de, definitiva. A este servicio municipal pueden inscribirse cualquier vecino de la comarca de Giloca que lo necesite. Todas las solicitudes se realizarán preferentemente vía telemática a través de la Secretaría Electrónica del Ayuntamiento de Calamocha. Aunque si lo necesitan pueden hacer de forma presencial en las oficinas municipales.